നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൂവിയാണ് ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം ഒപ്പീനിയൻ ആണ് സോ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഡോൺ ഹു ഹേറ്റ് ഗ്ലാസസ് ക്രിസ്റ്റി മുംബൈ ഔദ്യോഗത്തെ കിടുകിട വർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡോണാണ് റോക്കി ഭായ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോണായത് ഏതെങ്കിലും പത്ത് പേരെ തല്ലി ഡോണായവനല്ല ഞാൻ ഞാൻ തല്ലിയ പത്ത് പേരും ഡോണുകളാണ് മിസ്റ്റർ മൈക്കിളപ്പൻ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോണായത് ആ അത് പിന്നെ അജാസിനെ പണിക്ക് വിട്ടിട്ടാണല്ലോ മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോണായത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് എന്നാ നീ തോക്കും പിടിച്ചു ഇവിടെ നിന്നോ ഞാൻ വക്കീലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാത് പാവം ക്രിസ്റ്റി കിലിക്കത്തിലെ രേവതിയെ പോലെ അവിടെ കാത്തു നിന്ന് അവസാനം ജ്യോതിയും വന്നില്ല തീയും വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വക്കീലും വന്നില്ല അളിയനും വന്നില്ല ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു സാധാരണ ബിട്രയൽ സ്റ്റാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വിജയകുമാറാണ് പക്ഷെ ഇതിലും വലിയൊരു ചതി വിജയകുമാറിന്റെ കരിയറിൽ വിജയകുമാർ പോലും ചെയ്തു കാണത്തില്ല അളിയൻ ചതിച്ച് ഡോണായ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അധോലോക നായകനാണ് ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റിക്ക് മുംബൈ അധോലോകത്തിൽ ഒരു ഓമന പേരുണ്ട് നല്ല ഊള പേര് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആരായതിന്റെ സ്വാഭാവികം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വില്ലൻ ഗ്യാങ് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വില്ലൻ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്ത തമ്പി രാജൻ തമ്പി അനിയൻ ഹരിഹരൻ തമ്പി പിന്നെ മരുമകൻ മനോജ് വർമ്മ അത് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വർമ്മ എന്നോ കുറിപ്പെന്നോ പേര് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉക്രിക്ക് കൈ വറയ്ക്കും അതുകൊണ്ടിട്ട പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു മനോജ് വർമ്മ എന്തായാലും എനിക്ക് ആ പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാങ്ങിനെ മനോജ് വർമ്മ ആൻഡ് ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവരുടെ ഈ പ്ലാനിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് മിസ്റ്റർ കൊച്ചുതോമ പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ സത്യസന്ധനും നീതിമാനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് വീട്ടിലെ ലോക്കറിൽ കൊണ്ട് പൂട്ടി വയ്ക്കും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കൊച്ചുതോമയെ നമ്മുടെ മനോജ് വർമ്മ ആൻഡ് ഗ്യാങ് വന്ന് പടമാക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സ് വല്ല ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വരെയെങ്കിലും ടൈം കിട്ടിയത് അതും പോട്ടയിൽ നിന്ന് വയ്ക്കാം കുത്തുകൊണ്ട് ചാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ക്ലൂവും വില്ലൻ ഗ്യാങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊച്ചുതോമ പടമാകുന്നത് എവിടെയോ കിടന്ന വയ്യാവേലി എടുത്ത് കുടുംബത്ത് വെച്ചതും പോരാ അവർക്കുള്ള പണിയും കൂടി ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൊച്ചുതോമ സമാധിയാവുന്നത് എടോ കുടുംബക്കാർക്കിട്ട് പണി കൊടുത്തിട്ടല്ലോ സത്യസന്ധത കാണിക്കേണ്ടത് അമ്മയില്ലാത്ത എന്റെ നാലു മക്കളെയും കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ പൊന്നു പോലും നോക്കി വളർത്തിയത് ഈ കൊച്ചുതോമയുടെ ചേട്ടനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വർഗീസ് മാപ്പിള ധീരനും സത്യസന്ധനുമായ ഒരു കറ തീർന്ന പട്ടാളക്കാരനാണ് വർഗീസ് മാപ്പിള മനോജ് വർമ്മയും ഗ്യാങ് കൂടി വർഗീസ് മാപ്പിളയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴുത്തിൽ കത്തി വരെ വയ്ക്കും പുള്ളിക്കാരെ ഒരു അക്ഷരവും ഇണ്ടാതെ ഒലക്ക വിഴിഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും കറയൊക്കെ തീർന്നു പോയ ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തു പറയാൻ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല മൂത്ത മകനാണെങ്കിൽ മുംബൈ ആ ദോലോകത്തെ കിടുകിട വർപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വർഗീസ് മാപ്പിളയും ക്രിസ്റ്റിയും തമ്മിൽ കലിപ്പിലാണ് അവന്റെ പേര് പോലും ഉച്ചരിക്കരുത് ഈ തറവാട്ടിൽ ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിരുന്ന ക്രിസ്റ്റി സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു മുംബൈയിലെത്തി രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് അളിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണി മേടിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ പോകുന്നത് ഈ ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര വലിയ പാടാ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ബോംബെ മടുത്തു ഈ രണ്ടാഴ്ച കാലയളവിൽ ക്രിസ്റ്റി ഒരു അധോലോക നായകനായി മാറി എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു മരപ്പാഴാണ് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം മുംബൈ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടിക്കട പോലും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നാണ് അധോലോക നായകനാകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മകനാണെങ്കിലോ നായിക ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായി പുറകെ നടന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന തത്രപ്പാടിലാണ് പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തും ഊള സ്റ്റെപ്പിട്ടും ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ടും 
ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നായികയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജനപ്രിയേട്ടന്റെ ഡാൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബീറ്റുള്ള ഏത് പാട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും നന്നായിട്ട് സിങ്ക് ആവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരന്റെ സിനിമയിലെ തന്നെ സോങ് ആണ് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് നമ്പർ സോങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിലുള്ള മീനാക്ഷിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ കം മീനാക്ഷിയുടെ തന്തയായ ദേവിജിക്ക് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മീനാക്ഷിയെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കും പഠിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിലും ടവർ ബ്രിഡ്ജിലും പാർക്കിലും കണ്ടവന്റെ ഫാം ഹൗസിലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹീത്ത് ചർച്ചിൽ വരെ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ്സ് ആരും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയപ്പോൾ അവർ മണത്തറിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ പവർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ് അതുകൂടാതെ മീനാക്ഷിയുടെ കൂടെ പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ജോജിയെ തല്ലാനായിട്ട് ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ അയക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണോ മാഫിയ ശശിക്കും ടീമിനും പെട്ടെന്നെടുത്ത് കത്തിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പാസ്പോർട്ട് ബ്ലേസറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ജോജിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആവും നാട്ടിലെത്തിയ മീനാക്ഷിയെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഷേർസണിന്റെ എൻട്രി മീനാക്ഷിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവര് റാൻസം മണിയായി ചോദിച്ചത് ഒരു കോടി രൂപ ഈ ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്ത് മീനാക്ഷി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഒരു കോടി പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി പത്ത് ലക്ഷം ഒരു കോടി അവർക്ക് ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം എനിക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഫ്ലൈറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് ബെൻസ് കാറി കൊണ്ടിറക്കി കാശും കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റി വൈറ്റലായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വന്ന ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫ്രം കൽക്കട്ട സെക്കൻഡ് കോൾ ഫ്രം മുംബൈ തേർഡ് വൺ ഫ്രം ഡൽഹി അതും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത്രയും സമയത്തിനകം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പെൺകുട്ടിയുമായി അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല എടോ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് താൻ പറയാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കേട്ടിട്ട് ഗൗരവമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പൊട്ടം മാറും എന്തായാലും ദേവിജി കറക്റ്റായി മാന്യമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ബോൾ ഇപ്പൊ അവന്റെ കൂട്ടിലാണ് എന്റെ മോളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പിന്നെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിയും പോലീസും ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റി ക്യാഷുമായി കിഡ്നാപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞെടുത്ത് പോകുന്നു വളരെ ന്യൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ജി പി എസ് ട്രാക്കർ വെച്ചാണ് ആ ബാഗ് കൊടുത്തു വിടുന്നത് ക്രിമിനൽസ് ആണെങ്കിലും വളരെ മാന്യന്മാരായ കിഡ്നാപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ബാഗിനകത്ത് ക്യാഷ് ആണെന്ന് പോലും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അതും കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ജി പി എസ് ട്രാക്കർ ട്രേസ് ചെയ്ത് അവർ കണ്ടെത്തും ഈ ബോട്ട് ചെന്ന് നിന്നത് വൈപ്പിൻ ഐലൻഡിലാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയ ക്രിസ്റ്റി പറയും വൈപ്പിനടുത്താണ് ഈ ബോട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ വൈപ്പിനടുത്തുള്ള ഏതോ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എടോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പെണ്ണിനെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തല്ലാതെ ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുവരത്തില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് ചെയ്യാന ഡോണായി പോയില്ലേ അവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാവും മീനാക്ഷിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് നേരത്തെ തേച്ച അളിയനാണെന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന ഗ്ലാസ് എല്ലാം തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് ക്രിസ്റ്റി അവസാനം മീനാക്ഷി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരും പക്ഷെ ക്യാഷ് അടങ്ങിയ ബാഗ് അളിയൻ തണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതിലുള്ള ജി പി എസ് ട്രാക്കർ ട്രേസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അവരെ പിടിക്കാം അതിനൊന്നും സമയമില്ല എനിക്ക് അധോലോകം വിറപ്പിക്കാൻ ടൈമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റി അവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ജോർജ് കുട്ടിയില്ലേ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആൾക്കാരെ തന്നെ പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്ത് അവസാനമായിട്ട് അവിടെ വന്നത് നിങ്ങളാണെന്നാണ് അവരുടെ മൊഴി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നന്മയുള്ള ക്രിമിനൽസ് ആണ് കൂടെയുള്ള ആളെ ആരോ കൊന്നെന്നും അത് ക്രിസ്റ്റി ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തെന്ന് ഈ ക്രിമിനൽസ് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിന് അകത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടെയുള്ള ക്രിമിനലിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന അവരുടെ ചിന്താഗതി അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അളിയന്തണ്ടിയെ കൊന്ന കേസിൽ ക്രിസ്റ്റിയെ തമ്പി ഐ പി എസ് അകത്താക്കും പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം കോടതി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഗ്യാങ് വന്ന് ക്രിസ്റ്റിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും നീ
बेटा दोस्त यारी पोड़ो यारी पोड़ो ऑलरेडी आधो लोग ना आएगा ना अरे कोड़ा दे पूरी कोलकुट्टे उन्नद इधर नू बगावे क्या दे अंडरवर्ल्ड किंग आ ट्रैपलोट वन्द बीड़ इतना वाला क्रिस्टी चाड़ी पोवा दे रिक्या मेंडी You are a legend if you know this music. Agatha, no more than the video came, but that one caravan agatha bulletproof jacket you turn. Now, my police department in the Gunda they have. Iri kina. That one manish na itra pedi vadi la. Gunda ane ya. Police Gunda. Pakshe itta mane yum Christie Raksha vadum. Yengal Tamil. One cheriya bandha mundu. He is my boss. Joseph Farakan. Christie Raksha vadi thadu valiya varthe aum. प्रत्याघातम उत्तरवादित्व चाइन के विदेश क्य मंत्रालय क्रिस्टीन चाइन तमिल इन जोसफ वड़क फैमिली लाइफ जोसफ वड़क नापत्ति और युव मिथुन अद्हेमारी फैमिली मूत मगन अधोलोक विरपोपाधक मरमगन पिंप बेस्ट फैमिली फैमिली मोड़ों जोसफ वड़कन कल्याण उपयी ए कल्याण वरूम ना तंिया और बटालियन पोलिस उन्दिटी मोन कुछ मेरे संभव जर्मनी स्विटर्लो डांस उदित नारायण को पाट पाड़ी एंतना टाइम इत्रे स्टोरी नोक नीलन गांग आगे ओर तेलू कल प्रमाण और वस्तु स्वंतमा नोकी अदर सीविल के पक्षे क्रिस्टी होंमिस्ट वीट के कैं फैमिली तड़वल वो अंज पटा ब्लास्ट को नोकीस वे तलिटर आर्मी ऑफीसर ने पेट्रोल कौकी प्रत्येकोणी मोल कड़ी क्रिस्टी डोण तेज 
അങ്ങനെ നായകനെ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തി പരിശുദ്ധനാക്കി അപ്പനും മോനും ഒന്നായി സൈഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ആകെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് പ്രമാണ കേസ് പ്രമാണം ക്രിസ്റ്റിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമ്പി ഐ പിസും ഗ്യാങ്ങും അത് കട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ക്രിസ്റ്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും കക്കാനാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഫുൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് തൊപ്പിയും വെച്ച് ലൈറ്റും കത്തിച്ച് വന്ന നമ്മുടെ തമ്പി ഐ പിസ് മാതൃകയായി അങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബാച്ചും കൂടി സാധാരണ എല്ലാ മലയാള സിനിമയും ക്ലൈമാക്സ് നടക്കുന്ന പോലെ കുറെ കുപ്പിൻ പാട്ടേക്ക് നിർത്തി വെച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി കൈ കിട്ടിയതെല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ച് അവന്മാരെല്ലാം വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ലൈഫ് സാഡ് ലൈഫാണ് അളിയൻ തേച്ച് ജയിലിൽ പോയി ജയിലിൽ പോയത് കാരണം കാമുകി ഇട്ടേച്ച് പോയി അനിയൻ ചെയ്ത കൊലക്കുറ്റത്തിന് വീണ്ടും ജയിലിൽ പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡോൺ ഷെയർസൺ എന്ന വിലയാണ് ബാക്കി ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണ് സുരാജേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഒരു മെനയില്ലാത്ത അസ്ഥാനത്തെ കോമഡികൾ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ എഫ് ബി പോസ്റ്റുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് കുത്തിപ്പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിഞ്ചടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും സുരാജേട്ടൻ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണ് സാറേ എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വെട്ടാനും കുത്താനൊക്കെ അറിയാം കോഴിയുടെ മീൻ്റെ അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റി ജയിലായി ജയിലിലായ ക്രിസ്റ്റി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് നൈറ്റ് വിഷൻ സച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ജയിൽ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പീഡന കേസിൽ സ്റ്റീഫൻ അതേ ജയിലിൽ തന്നെ വരും മൂന്ന് ലാലേട്ട് ജയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ സ്റ്റീഫനോട് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ പറയും എന്റെ വന്ധയല്ല നിന്റെ വന്ധയാണ് നീ നിന്റെ വന്ധ ആരാണെന്ന് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യണം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സച്ചിയും ക്രിസ്റ്റിയും കൂടി ജയിൽ ചാടി പോകും ആ ടൈമിലാണ് കൊച്ചിയിൽ ആരോ വലിയ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഏജന്റ് ജയ് വരുന്നത് നാല് ലാലേട്ട് നേരത്തെ ജയിൽ ചാടിയ ക്രിസ്റ്റി സച്ചിയും കൂടി രാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇട്ടിമാണിയുടെ വീടാണ് അഞ്ച് ലാലേട്ട് ഇവരെ കണ്ട് ഇട്ടിമാണി പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയും പത്ത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ തന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരെ പിടിച്ച് തരാന്ന് ഇത് കേട്ട പോലീസ് തള്ളക്ക് വിളിക്കും സംഘടന സഹിക്കാതെ ഇട്ടിമാണി ക്രിസ്ത്യൻ സച്ചിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു കാട്ടിലോട്ട് അയക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പുലിമുരിക്കന്റെ കാട് ആറ് ലാലേട്ട് ചാടിപ്പോയ ജയിൽ പുലികളെ പിടിക്കാൻ ഏജന്റ് എക്സ് വെടിവെച്ചാൽ സാംബശിവൻ എന്ന പുതിയ പേരിൽ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങും സച്ചിയും ക്രിസ്ത്യൻ നേരെ ചെന്ന് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവരുടെ പേര് നികത്താനായിട്ട് വയലോ മുറിക്കാനായിട്ട് വല്ല മരവും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചത് കാരണം ഏജന്റ് എക്സിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചന്ദ്രകാന്ത് വർമ്മ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഒമ്പത് ലാലേട്ട് അതിന് പകരം ലക്കി സിംഗിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും ലക്കി സിംഗ് വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ആരോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും ലക്കി സിംഗിന്റെ വെറുപ്പിക്കൽ കാരണം ഹൈജാക്കേഷ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ